Из школы пойдем дальше. В роддом в Краснодаре открылась необычная клиника. Симуляционно-тренинговый центр на базе Кубанского медуниверситета. Необычность в том, что лечат там роботов. Лечат настолько хорошо, что они даже рожают. Наташа не вылезает из роддома. Во-первых, потому что она робот, во-вторых, работа у нее такая. Рожает часто и с удовольствием. Мать героиня, смеются врачи. Эта машина произвела на свет уже две с лишним сотни детей. Муляж э, может работать в течение 10 лет э, по 4-6 часов непрерывно. Схватки, крики, стоны и плач. Здесь все по-настоящему. Врачи осматривают пациентку, проверяют пульс и давление. Но в любой момент состояние Наташи может ухудшиться. Я задаю на компьютерное программу программе определенная модель родов и могу контролировать э, курсантов. Поэтому роды чаще всего проходят очень тяжело. Но Наташа симулятор, а не симулянт. На ней отрабатывают те ситуации, которые могут привести к летальному исходу. Только в таком симуляционном центре можем поставить паузу, разобрать с докторами, что произошло и что нужно делать, и отработать до автоматизма. Те мероприятия, которые в родильном доме должны выполняться молниеносно. Для того, чтобы вы повернули ему плечо, вы руку кладете, это и фиксируете, чтобы вы не сломали плечо, а именно вот этой поверхностью оказываете движение. Детей роботов тоже лечат. Врачи реанимируют новорожденных и недоношенных. Чтобы здесь любой врач пришел сюда и имел возможность отрабатывать навыки проведи оказания медицинской помощи. Тема матери и ребенка одна из самых актуальных, но не единственная. Всего здесь пять медицинских симуляторов, и каждый из андроидов сложный пациент. Что не день, то инсульт, то сердечный приступ, но и внимание роботам больным обеспечено. Каждый из них учится лечить по 50 врачей. Александра Суворова, Анжелика Ефимова, Вести.